এখন আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখে ফেলি যে কত সহজ আসলে এই এইচ টি দিয়ে তোমার একটা ওয়েব পেজ তৈরি করে আমাদের যে মূল কাজ তো দেখো আমি একটা জাস্ট উইন্ডোজ টেনের হোম স্ক্রিনে আছি খুবই সহজ যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের ডিফল্ট হিসেবে এটা থাকে নোট প্যাড আমরা জাস্ট নোট প্যাড ইউজ করে খুবই সিম্পলি করব সেজন্য দেখো রাইট ক্লিক করবা রাইট ক্লিক করে এই নিউ এ গিয়ে দেখো একটা টেক্স ডকুমেন্ট এই যে টেক্স ডকুমেন্ট দরকার নাই নাম দিয়ে ঢুকে যাও ভিতরে এখন এর মধ্যে আমি যেই কোড গুলা দেখালাম সেটা আমরা লিখবো তো আমার যেহেতু লেখা আছে দেখো আমি লিখলাম তাহলে কোড গুলা কি চলে আসলো দেখো খুব ভালো করে সুন্দর করে লক্ষ্য করো আমি বলেছিলাম যে কোনো এইচ টি এম এল ডকুমেন্ট কি দিয়ে শুরু হবে এইচ টি এম এল দিয়ে তাই দেখো এইচ টি এম এল ট্যাগ দিয়ে শুরু হলো এবং শুরু থাকার কারণে এইচ টি এম এল ট্যাগ দিয়ে সেটা ক্লোজও হলো তার মানে এটা হচ্ছে স্টার্টিং ট্যাগ এটা হচ্ছে এন্ডিং ট্যাগ তারপরে হেড হেড জিনিসটা আমরা দিতেও পারি নাও দিতে পারে আমি একটু পরে দেখাবো এটা কাটলেও তোমার পেজের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তাহলে দেখো হেড দিলাম হেডের মধ্যে আমরা একটা টাইটেল দিয়েছি টাইটেল হলে কি একটু পরে আমি দেখাচ্ছি ব্রাউজারে সেই জিনিসটা দেখাবে টাইটেল টাইটেল দিয়ে আমি জাস্ট পেজ টাইটেল এই কথাটা লিখে দিয়েছি তারপরে আমি হেড ক্লোজ করে বডি শুরু করেছি বডির মধ্যে দেখো এইচ ওয়ান এটা এক ধরনের হেডিং মানে এইচ ওয়ান দিলে একটু বড় হবে এইচ টু থ্রি করে যত কমতে থাকবা জিনিসটা ছোট হতে থাকবে তত তাহলে তো বুঝতেই পারছো যে এর মধ্যে আসলে কি কি দেখাবে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে ডিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ এই লেখাটা শো করবে আর ডিস ইজ এ হেডিং এই জিনিসটা শো করবে যেহেতু এইচ ওয়ান এর মধ্যে দিয়েছি এটা একটু বড় আকারে শো করবে আচ্ছা তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে লিখব লেখার পরে রান করার জন্য কি করব দেখো ফাইলে টিপব টিপার পরে সেভ অ্যাজ এ যাব তাহলে দেখো এরকম একটা জিনিস আসবে এখানে তুমি নাম দিয়ে দাও নাম কি দেবো আমাদের যেহেতু এটা এক নাম্বার টেস্ট করছি তাই টেস্ট ওয়ান আর টেস্ট ওয়ানের থেকে সোজা হচ্ছে ই এক্স ওয়ান মানে এক্সাম্পল ওয়ান দিয়ে আমরা সেভ করি ভালো করে খেয়াল করো ডটের পরে তোমাকে লিখতে হবে এইচ টি এম এল অথবা এইচ টি এম ঠিক আছে তারপরে দেখো সেভ এস টাইপে কিন্তু ডেক্স দেওয়া আছে ডেক্স থাকলে কাজ করবে না তাই এটাকে অল ফাইলস করে দিতে হবে এবার জাস্ট সেভ চিপ তাহলে দেখো অটোমেটিক এই দেখো এটাকে আমি হটাই ডেস্কটপে তুমি ই এক্স ওয়ান নামে একটা ফাইল দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ না আর নোট প্যাড ক্লোজ করার তোমার কোনো প্রয়োজন নাই এখন এইটাতে ডবল ক্লিক করো তাহলে দেখো ক্রোম দিয়ে তুমি তোমার এখনই বানানো একটি ঢুকে যাবা একটা ওয়েব পেজে সরি তো দেখো এই ওয়েব পেজটা তোমার যেহেতু কম্পিউটারে আছে তো এটা তুমি ইন্টারনেট ছাড়াও অ্যাক্সেস করতে পারবা তোমার ওয়াইফাই নেট কানেকশন কিছু দরকার নাই কারণ এটা সার্ভারও তুমি এটা হোস্টিও তুমি সবই তুমি এটা কোথাও যাচ্ছে না তোমার কম্পিউটার থেকে আসছে তাই তুমি কোনো ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়া এটা দেখতে পারবা জাস্ট তোমার একটা ব্রাউজার থাকলেই হবে তো দেখো যেহেতু এইচ ওয়ান হেডিং এ দিয়েছিলাম এটা একটু বড় এসেছিল আর প্যারাগ্রাফের মধ্যে যা লেখেছি সেই টুকুটা চলে এসছে এবং আমরা একটা টাইটেল দিয়েছিলাম এটা দেখো এই যে পেজ টাইটেল টাইটেলের মধ্যে যা লিখেছিলাম সেটা এই জায়গাটাতে যোগ হয়ে গেছে এখন আমরা দেখো এখানে কিছু এডিট করব আর সেভ করব করে এটাকে আমরা ক্লোজই করে দিই তাহলে সুবিধা হবে এটাই ক্লোজ করে দিলাম দেখো এখানে আমরা কিছু এডিট করি যেমন পেজ টাইটেল নিউ লেখি দেখো এই নিউ কথাটা কোথায় গিয়ে যোগ হয় সেভ করলাম রান করি দেখো যেখানে পেজ টাইটেল ছিল সেই জায়গায় কি চলে আসলো পেজ টাইটেল নিউ ঠিক আছে এবার কি করবো আমরা টাইটেলটাকে উড়িয়ে দিই দেখি কি হয় এবার আমরা এই টাইটেল জিনিসটাকে গোটা উড়িয়ে দিলাম সাপোজ এই টাইটেল জিনিসটাকে উড়িয়ে দিলাম দিয়ে সেভ করলাম দেখো এবার কি হয় আমার কোনো সমস্যাই হলো না দেখো জাস্ট এখানে যে টাইটেলের নাম ছিল শুধু সেই নামটা আমার শো করবে না বাকি যা ছিল তাই কিন্তু আমার এমন না যে আমার পেজ আসবে না জাস্ট উপরের নামটা শো করবে না ঠিক আছে আর কিন্তু কিছুই না তাহলে এখন আবার যেই টাইটেল ছিল আমরা টাইটেলটা এখানে দিয়ে দিই আচ্ছা এবার দেখো এইচ টি এম এলে জেনারেলি ট্যাগ দিতে হয় ট্যাগ না দিলে এখন প্যাড নোট প্যাডগুলো অনেক আধুনিক তো ট্যাগ না দিয়ে যদি তুমি রান করো রান করবে বাট কনভেনশন হচ্ছে তোমাকে ট্যাগ গুলা দিতে হয় যেমন আমি ধরো এই স্টেমেলের ক্লোজিং ট্যাগ কেটে দিলাম দেখো তেমন আসলে কোনো প্রবলেম মেবি হবে না দেখো কোনো প্রবলেম হয়নি বাট এটা কিন্তু কনভেনশনালি রং তাই ট্রাই করবা সব কনভেনশন মেনে লিখতে আচ্ছা এবার দেখো এই যে হেডিংটা এই হেডিং 
এই হেডিংটা এইচ ওয়ান দিয়েছিলাম তাই না এটাকে এইচ সিক্স দেই আর এইচ সিক্স দিয়ে ক্লোজ করি দেখো তাহলে কি হয় এইচ সিক্স দিয়ে যদি ক্লোজ করি তাহলে দেখো জিনিসটা এবার ছোট হয়ে যাবে দেখো জিনিসটা কত ছোট হয়ে গেল হ্যাঁ এখন এই কন্টিনিউসলি এই জিনিসটাকে আমরা ছয়টা হেডিং মানে হেডার যে ইউজ করতে হয় ছয়টা একসাথে দেখি তো দেখো কেমন দেখায় তাহলে কি করব এই জিনিসটাকে ছয়বার কপি মারি নাকি কন্ট্রোল ভি ভি এখন কি করব দেখো জাস্ট এক থেকে ছয় পর্যন্ত সুন্দর করে সিরিয়ালি সাজাই তাহলে আমাকে বলো তো নিশ্চয়ই তুমি একটু আগে দেখলা যে এক নাম্বারটা সবচেয়ে বড় ছিল তাহলে এক নাম্বারটা অবশ্যই সবচেয়ে বড় হওয়ার কথা দুই নাম্বারটা সবচেয়ে ছোট ছিল না মানে একটু ছোট ছিল ছোট হবে আর ছয় নাম্বারটা নিশ্চয়ই সবচেয়ে ছোট হবে বুঝতেই পারছো তো আমরা এখনই দেখব যে আসলে রান করলে কি হয় ঠিক আছে এই যে রান করি দেখো প্রথমটা সবচেয়ে বড় তারপর একটু ছোট হলো আর 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 এটা তো তোমার প্যারাগ্রাফ এর মধ্যে আছে ঠিক আছে এবার কি করব এবার আমরা এই প্যারাগ্রাফ এর পরে এই প্যারাগ্রাফ অংশটাকে কপি করে আরেকবার লিখি দেখো তো কি হয় দেখো প্যারাগ্রাফ অংশটাকে আমি কপি করলাম কপি করলে আরেকবার লিখলাম দেখো এই দুইটার মধ্যে অটোমেটিক একটা স্পেস তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে আর তোমাদের মনে হয় একটু আগে মনে আছে তাই না আমি একটা কথা বলেছিলাম যে এটা কেস সেন্সিটিভ না তো ওটার প্রমাণ দেখাই ধরো এইচ টি এম এল এর টিটাকে বড় হাতে করে দিলাম ঠিক আছে দেখো কি হয় টি বড় হাতে ঠিক আছে দেখো দেখো কোনো কিছু চেঞ্জ হয়নি আচ্ছা শুধু এটাই না ধরো আরো কিছু আমি চেঞ্জ করি যেমন ধরো বডির বি করলাম বড় হাতের দেখো তাও কিছু চেঞ্জ হবে না দেখো কিছু চেঞ্জ হয়নি তার মানে এটা একটা কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তাই আমরা আবার ঠিক করে দিই জিনিসগুলো দেখতে না হলে খারাপ লাগবে এছাড়া কিছুই না কনভেনশন আচ্ছা এবার এখন দেখো যখন এটা প্যারাগ্রাফ ছিল আমি ধরো এখানে স্পেস দিলাম দিয়ে লিখলাম হাই খেয়াল করো তো স্পেস কথাটা আসে কি না দেখো স্পেস দিয়ে এসছে ঠিক আছে এবার আমি একটু আগে তোমাদেরকে বিয়ার ট্যাগ দেখিয়েছিলাম যে ট্যাগটা আমি বলেছিলাম যে এই ট্যাগে কোনো ইন্ড ট্যাগ দেওয়া লাগে না তো আমি দেখো বিয়ার ট্যাগ লেখে দেখাই দেখো কি হয় দেখো কি হয়েছে মাঝখানে একটা স্পেস বেড়ে গেছে তার মানে তুমি যদি স্পেস দিতে চাও তুমি জাস্ট একটা বি আর এই জিনিসটা লাগালে আর একটা স্পেস হয়ে যাবে বাট এটার কোনো ক্লোজ ট্যাগ দেওয়ার প্রয়োজন নাই ঠিক আছে এবার এর সাথে আমরা একবারে একটু আরো অনেক ট্যাগ দেখিয়েছিলাম যেমন ধরো ইটালিক তাহলে ধরো আই এটাকে কি দিয়ে ক্লোজ করব আই দিয়ে তাহলে দেখো এটা ইটালিক হয় কেমন করে এই দেখো এই দেখো এই জিনিসটা কি হলো ইটালিক একটু বেঁকে গেছে দেখছো বাকি নেই কারণ ওই যে ইটালিক ফোনটা ইউজ করেছিলাম আচ্ছা তারপর ধরো এটাকে মোটা করব ঠিক আছে তাহলে মোটা করার জন্য কি করব মোটা করার জন্য বি ট্যাগ ইউজ করতে হবে এই ট্যাগ গুলো তোমাদের বইয়ে খুব সহজে আছে একটু দেখলেই পারবে এটা খুবই সহজ তাহলে আমরা বি ইউজ করে দেখি দেখো কি হয়েছে বি দেওয়ার ফলে কি হয়েছে এটা দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ এটা বোল্ড হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে যেটা তোমরা একটু আগে যার জন্য বিয়ার ট্যাগটা আসলে ইন্ট্রোডিউস করা ভালো করে খেয়াল করো আমি যদি এই বিয়ার ট্যাগটা তুলে দিই আর একটা জিনিস আমি প্রতিবার যখন দেখাচ্ছি শুধু এই জিনিসটা করার পরে ক্রোমে এক্সিকিউশন বাটনে টিপলেই কিন্তু হবে না এটা সেভ করতে হবে ঠিক আছে আমি প্রতিবার কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল এস এ ধরো এই বিয়ারটা গায়ব করে দিলাম তারপরে কন্ট্রোল এস টিপছি আমি আমি কন্ট্রোল এস টিপার পরে এক্সিকিউশন ফাইলে টিপছি দেখো বিয়ার গায়ব করে দিলে কি হচ্ছে তাও কিন্তু এই দুইটার মাঝে একটা স্পেস থাকছে তার কারণটা লক্ষ্য করো দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ প্রথম লাইনটা একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে আছে পরের জিনিসটা একটা ইটালিক ট্যাগের মধ্যে আছে ঠিক আছে তারপরে জিনিসটা দেখো একটা বোল্ড ট্যাগের মধ্যে আছে এই জিনিসটা আমরা বোল্ড ট্যাগে না দিয়ে 
একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগে দেই দেখো কি হয় ঘটনাটা পি দেখো প্যারাগ্রাফ ট্যাগে দিলে কি হয় প্যারাগ্রাফ ট্যাগে যখনই আমি দিলাম তখন দেখো জিনিসগুলো কিন্তু নিচে নিচে নেমে গেল আমি কি জিনিসটা বুঝাইতে পারলাম দেখো ভালো করে জাস্ট খুবই সিম্পলি একটা জিনিস মনে রাখবা প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফ নতুন করে শুরু হয় কোথায় একটা নতুন লাইন থেকে না তাই যখন প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দিবা তখন জিনিস একটা নতুন লাইনে তৈরি হয়ে যাবে যেমন এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা যদি আমি তুলে দিই মানে ইটালিকের পরে বোল্ড ট্যাগ আছে তাহলে জিনিসটা খেয়াল করো দেখো পাশাপাশি আছে এখন এদের মধ্যে আমি দুটাকে আলাদা লাইনে আনতে চাই প্যারাগ্রাফ ট্যাগ না দিই তার জন্যই আমার একমাত্র উপায় কি এদের মধ্যে বি আর একটা এমটি ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া তাহলে দেখো আবার আমার প্যারাগ্রাফ ট্যাগের কাজটা বিআর ট্যাগ করে দিবে এটাই হচ্ছে আসলে বিআর ট্যাগের উপযোগিতা ঠিক আছে